Bueno, buen día gente querida, bienvenidos, bienvenidos a un nuevo, a un nuevo video. Bueno gente, paramos a, a tomar un cafecito porque está con bastante eh, niebla la ruta. Bueno, estamos pasando ahora sí, creo que por, creo, eh, la pica santa. Bueno gente querida, me parece que estamos por entrar a San Luis. Sí señores, bienvenidos a la provincia de San Luis. Bueno gente querida, miren. Algo entre las nubes se ve, ¿no? Ahí empiezan a aparecer los cerros. Bueno, gente, acabamos de abandonar la ruta 7 y estamos ya en la entrada a Potrero de los Funes. Bueno, gente, no sé si se ve algo, pero ya estamos en el campi, mira. A ver, es de noche, mañana se lo voy a mostrar. Esta es la carta de, la carta de Luis. Bueno, seguimos transitando por el... Por el circuito, mira, paramos porque mira lo que se está vista. Bueno, gente, gracias a un personaje de nuestra historia, no perdí el micrófono que tengo acá. Bueno, gente, llegamos hasta esta parte del circuito, ya creo que estamos por la mitad. Bueno, para los que no creían en nosotros, ya estamos cerca, ¿eh? Bueno, buen día gente querida, bienvenidos, bienvenidos a un nuevo, a un nuevo video. Estamos hoy sobre Camino Negro, quienes conocen Lomas de Zamora, estamos por pasar por la parte de tribunales. Estamos comenzando así el día, así como lo ven, con este día nublado, no anuncian lluvia, espero que en algún momento pueda mejorar el tema pueda mejorar un poquito el tema pero bueno, así está el día allá adelante va Luis si se acuerdan de otros videos del grupo de moteros que tenemos Luisito tiene una Dominar una Dominar 400, una color verde y estamos emprendiendo un viaje juntos y me preguntarán a dónde vamos gente, hoy nos vamos a conocer San Luis así que vamos a tomar ahora lo que es General Paz, Ruta 7, Gaona, derechito, derechito a San Luis. Y vamos a recorrer un par de lugares muy interesantes de San Luis. Creo que van a ser cuatro o cinco lugares que vamos a recorrer una, un viajecito de una semanita, semanita y media, que va a estar más que interesante. Así que no conozco San Luis, pasé una vez por Merlo, pero fue muy de pasada. Así que bueno, para el que lo conoce... Vuelva a lo disfrutar a través de los videos. Y para el que no, disfrútelo junto a Luis y a mí, que tampoco lo conocemos. Así que bueno, comenzamos el viaje, gente. Comenzamos el viaje hacia San Luis. Bueno, gente, continuamos por Ruta 7. Ahora no sé. ¿Ven si es humo o niebla? Parece niebla. Sigue nublado. Yo creo que después de esta niebla va a abrir un poquito, me parece, me parece. Así que bueno, eh, acabamos de pasar la entrada a Carlos Ken, o sea que pasamos, ya pasamos Luján. Estamos en la ruta 7, este pedazo de la ruta, siempre que paso por acá me gusta filmarlo porque la verdad que es muy lindo. Con sol se vería mucho mejor, pero igual tiene su encanto, esta arboleda, este verde. Si bien estamos sobre autopista, pero la verdad que, que se disfruta, está muy lindo. Así que, bueno, seguimos rumbo a San Luis. Eh, Luis está allá adelante, se me fue. Eh, yo vengo medio paseando también. Tampoco quiero ir muy rápido porque la verdad que... Eh, el viaje está para disfrutarlo, ver... ver eh, todo el paisaje. Así que, bueno... Vamos a continuar, vamos a continuar el viaje hacia... San Luis. We rise like tall buildings 
As the chemicals they take us higher The night's young And it's just begun As she puts her hand in mine bueno, gente, paramos a, a tomar un cafecito porque saco bastante eh, niebla la ruta. No hace frío, tampoco que hace calor, pero bueno, está, está, está lindo. Nos dicen que ahora más adelante estamos en... ¿Dónde es esto? Estamos, estamos cerca acá? de Junín. Estamos, ahí está, cerca de Junín o Chacabuco, me parece que es esto. Y algo así, estamos 30 kilómetros de Junín. ¿no? Más o menos. Así que estamos 30 kilómetros de Junín, que dicen que más adelante cambia. El tema cambia, así que bueno, vamos a ver cómo se está tomando, tomando un cortadito, hicimos una parada técnica, pasamos por el baño y ahora seguimos viaje acá con el compañero Luis, emprendiendo el viaje hacia, hacia San Luis. Así que bueno, vamos a ver si, si podemos llegar. Nos vemos la ruta. Bueno gente, acabamos de, de abandonar la estación de servicio IPF, donde tomamos un hermoso cafecito para calentarnos, subí acá unas camaritas vamos a pasar despacito ahí están las camaritas estamos saliendo de... sí, era, estamos en la zona de entre Chacabuco, Junín así que estamos, estamos, estamos por acá bueno, el tiempo así como lo ven un poco de niebla dicen, dicen que más adelante más adelante esto eh, se termina que eh, mejora el tiempo Así que bueno, vamos a ver qué, qué pasa. Acá está Junín, 57 kilómetros. Chacabuco 4, sí, estamos en Chacabuco. Estamos en Chacabuco. Así que bueno, esperemos eh, llegar hoy eh, a San Luis. Esperemos. Todavía nos quedan unos 500 kilómetros. Sí, 500, 550 más o menos. Eh, Estamos evaluando con Luis si vamos a parar en un camping o, o vamos a parar eh, en alguna hostería porque el tema es que anuncian lluvia para el martes y el miércoles. Entonces no sabemos con qué intensidad por el tema de la carpa, pero vamos a ver. Cuando lleguemos decidiremos si vamos al camping, si vamos a una hostería, si vamos a un hostel. Vemos cómo viene la mano. La idea es llegar a San Luis y la idea en este viaje es conocer San Luis junto a ustedes y, y disfrutarlo, disfrutarlo. Aprovecho para decirles que se suscriban al canal, que es gratis, no cuesta nada, nos ayuda muchísimo. Que le den un me gusta si les gusta el video y que compartan, compartan con sus seres queridos. Que miren nuestros otros videos porque hay un montón, gente. Hemos hecho muchos pueblos de Buenos Aires, eh, hemos recorrido algo de la Argentina. Eh, eh, hay capítulos que están muy, muy, muy lindos. Así que bueno, suscríbanse, denle un me gusta, comenten, compartan. Activen la campanita para recibir notificaciones de los videos seguideros. Y más allá de todo, quédense, eh, quédense acá, quédense con esto. Que, que se viene, ahora se viene, se viene lo mejor de este viaje, ¿eh? el principio del viaje a San Luis. La primera parada, no sé si la, se los dije, va a ser Potrero de los Funes, Potrero de los Funes. Así que bueno, vamos a ver, vamos a ver qué tal y conocer juntos Potrero de los Funes. As the chemicals they take us higher The night's young And it's just begun As she puts her hand in mine bueno gente, miren, estamos pasando acá, pasando Junín es esto. Miren las lagunas, cómo se forma la sala abajo, ¿no? Esta zona es una zona de, 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 de salitre. Miren la laguna esta acá, todo el agua, lo que es. No sé cuál es esta. Sé que tenemos la picasa en el camino, pero la picasa esta no es. Sé que está mucho más arriba. Creo, creo, ¿eh? no estoy totalmente, pero miren, esta está bastante seca. Y con mucha sal, mucha sal abajo. Impresionante. Así que bueno, bueno, seguimos con el día. Ahora está como queriendo abrir un poco. Hay un poquito más de resolana. 
ya no hace absolutamente nada de frío nada nada de frío eh, yo calculo que vamos a llegar esta noche vamos creo que vamos a hacer un poco de noche para llegar ¿eh? me parece me parece que nos va a tocar un poquito de noche no nos gusta mucho pero la verdad que calculo que los últimos 100 kilómetros los haremos de noche quizás no vamos a ver cómo, cómo vamos con el tiempo bueno seguimos rumbo a san luis rumbo a potrero de los Funes. Bueno, estamos pasando ahora sí, creo que por, creo, ¿eh? la picasa, miren eh, cómo se retiró el agua, generalmente esto llegaba hasta acá, hasta el borde, pero miren lo que es esto, quedó un salitre, un salitre, pero bueno, y la laguna ya en el fondo, miren lo que es, miren los flamencos, los flamencos rosados ahí, ¿los ven? Increíble. Miren qué lindo. Sí, está muy baja, muy baja la picasa. ¿eh? Muy baja, miren lo que es. Allá están los flamencos rosados en el fondo, ¿los ven? Allá, no sé si se llega a ver la cámara, pero hay lleno de flamencos rosados. Increíble. Y esto todo salitre, ¿no? Acá abajo. Bueno, generalmente esta laguna estaba casi llegando a la ruta, es más, no me acuerdo en qué año después se los dejo ahí abajo, esto se inundó y tapó, tapó toda la ruta 7, todo esto estaba lleno de agua, de punta a punta no se podía pasar. Después les dejo ahí en las descripciones en qué año fue esa inundación, donde la picasa pasó por sobre la ruta la ruta 7 bueno seguimos disfrutando este día todavía así así no la hay una resolana la verdad que está lindo igual mira qué lindo la verdad que está lindo el día eh, así que vamos a ir, seguir disfrutando ya estamos en la provincia de santa fe calculo que vamos a parar ahora en en Rufino para cargar el combustible y después continuar, continuar hacia San Luis. Bueno gente, estamos llegando a una estación de servicio Shell, en Rufino estamos ya, esto es Santa Fe eh, Tuvimos que venir a dos por hora, Luis se quedó atrás Está viviendo tranquilo Porque están arreglando la ruta y, y tiene ese rastrillaje que le hacen que a las motos La verdad les hace muy mal Muy mal Y hay que venir muy despacio yo le empecé a meter pata porque si no... Si no, no llegaba. Así que bueno, vamos a dar la vuelta acá porque la mano es para aquel lado. No sé por qué no le hacen un mano y contramano. Pero bueno. Bueno. Llegamos a la estación de servicio. Vamos a cargar combustible y esperarlo a... Eh, a Luisito. Bueno, gente querida, me parece que estamos por entrar a San Luis. Sí, señores, bienvenidos a la provincia de San Luis. A ver, está la policía parando, vamos a ver qué pasa, a ver qué onda. Vamos a parar por acá. Vamos a parar por acá, a ver qué onda. A ver.
Bueno, vamos a ver qué pasa. A ver si nos para, nos seguimos. A ver qué onda acá. Gracias. Bueno. Sajamos el control. Perfecto. Generalmente en la ruta la moto no la para, las para muy pocas veces. Es raro que pase, pero bueno, pasa. Suele pasar. Entramos a la provincia de San Luis, gente. Ya estamos no tan lejos, creo que a unos 150 kilómetros. Creo que vamos a, nos va a agarrar la noche. Pero creo que muy, muy, muy poco. Así que vamos a, a disfrutar, a disfrutar lo que queda para llegar. Entramos a San Luis. Y en San Luis vamos a parar a acampar en el potrero de los Funes. Vamos a ver si encontramos el camping abierto, esperemos que sí. El día estuvo así, por momentos se despejaba, por momentos se nubla. Ahora está cargadito. No creo que para que llueva no anuncia lluvia, pero bueno. No lo, no lo sé, así que bueno Bueno gente, continuamos viaje Hacia San Luis Hacia Protrero de los Funes Bueno gente querida, miren Algo entre las nubes se ve, ¿no? Ahí empiezan a aparecer los cerros Ya nos quedan Creo que unos 25 kilómetros para llegar Miren lo que es esta vista de este lado también Miren qué lindo Está nublado en el fondo está, está un poco despejado. A ver si ahora se aprecia mejor cuando pasemos al camión. Vamos a ir por acá. A ver, creo que sí, creo que sí. No está tan nublado en el fondo. Miren. Miren qué hermosa vista. Llegando ya casi a por de los Funes. Miren, allá está tapado por las nubes. Esta de este lado se deja ver. Qué lindo llegar a estos lugares, gente, qué lindo. Qué lindo llegar. A mí me gusta mucho lo que es montaña. El mar no me gusta tanto. Me gusta mucho más lo que es montaña. Así que bueno. Seguimos rumbo, seguimos rumbo a Potredo de los Funes. Bueno gente, acabamos de abandonar la ruta 7 y estamos ya en la entrada a Potrero de los Funes. Miren lo que es esta vista. Miren lo que es lo que es esta entrada, por Dios. Y, y lástima que está así nublado, no hay, no hay sol. Está, está anocheciendo ya. Está anocheciendo. Eh, pero se ve bastante bien todavía. Creo que en la cámara se va a ver bien, se va a ver bien todo todo este camino, a ver, estamos viendo el GPS a ver cómo está, miren lo que es esto gente, miren lo que es esta entrada qué hermosa que está miren qué linda que está esta entrada espero que lo puedan apreciar bien en la cámara a ver si es por acá, sí, sí señor la verdad... A ver esto. A ver acá, se va un por acá. Vamos por acá. Bueno, una linda, una linda, una linda entrada. Se está poniendo feo arriba, o menos había un poco de viento, pero parece que se están yendo las nubes, espero, esperemos.
Bueno, la verdad, hermosa la entrada, hermoso este lugar. La verdad que me encanta. Tiene, tiene una onda, una onda como a Córdoba. Son diferentes, ¿no? Pero tiene, tiene esa, esa onda. Me parece, me parece más lindo esto. Que no, que no se ofendan los cordobeses, ¿eh? Córdoba también es muy linda. Pero... Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta ya este lugar, me encantó. Y eso que estamos llegando de noche. Bueno gente, continuamos viaje hacia el camping. Bueno gente, no sé si se ve algo, pero ya estamos en el camping, mira. A ver, es de noche, mañana se lo voy a mostrar. Esta es la carpa de la carpa de Luis, la moto, ahí está la carpa mía, la moto con su funda porque eh, empezó a, a, a garbar. Está garbando un poquito, muy finito, pero, eh, pero garúa. Así que bueno, eh, llegamos, ahora nos vamos a ir a comer. No sé si se ve lo que está enfrente, miren. Esto es un lago que está acá. Ahí nos vamos a sacar más a la luz, a ver si se ve mejor. Pero mañana se lo voy a mostrar bien. Eh, ¿Ven? Allá enfrente, esto, acá enfrente tenemos, tenemos un lago y allá enfrente, lo que se ve verde, creo que es un hotel o algo por el estilo. Eh, pero bueno, ahora mucho no se ve. Mañana se lo voy a mostrar bien. ¿eh? Así que bueno, mañana les voy a mostrar bien eh, lo, que es, lo que es el camping. Eh, el camping nos costó 7 mil pesos, eh, pesos por persona. Solamente te cobran, eh, eh, o sea, la persona. Ni la carpa, ni las motos. Me parece bien 7 mil pesos para San Luis. Me parece un precio razonable. Y aparte el lugar está súper cómodo, los baños súper limpios, son baños individuales, no son esos baños que uno se mete y, y nos metemos todos a bañar, no, no. Acá son baños que son individuales, vos te metes, cerrás la puerta, tenés la ducha, el inodoro, las piletitas para lavarte, tenés todo ahí. Pero bueno, mañana se lo voy a mostrar bien porque ahora no se ve nada, pero quería contarles el precio. Estamos en eh, Potreo de los Funes. Y no me acuerdo cómo se llama el camping, creo que es lo de Goyo. Camping lo de Goyo, si no recuerdo mal, pero después se lo voy a... O se lo dejo ahí abajo o se los digo, o se los digo en un rato. Eh, porque ahora vamos a ir a, a cenar algo. Cenar algo porque hoy fue un día largo de viaje. Salimos 7 de la mañana y llegamos 7 de la tarde. Fueron 12 horas arriba a la moto, eh, que fueron pesaditos. 800... 15 kilómetros para mí es mucho para hacer en un día pero bueno queríamos llegar porque no valía la pena parar a, a mitad de camino y perder un día así que bueno nos esforzamos un poquito tampoco que nos cansamos tanto pero bueno ahora que bajamos un poquito es como que se siente el cansancio y tengo hambre así que bueno ahora en un rato nos vamos con Luis vamos a comer algo acá cerquita creo que una cuadra y media bueno gente querida ya estamos en el restaurante ¿cómo era que se llamaba este? Bistro, Sixto, no, 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 lo de Sixto, ¿no? Sí. Lo de Sixto se llama. Lo tenemos justo enfrente del campo. Bueno, ahí está Luis. Hola. Miren lo que vamos a comer. Esto es una milanesa de pelleto a la Riojana. Con un lindo malbec eh, viña a las perdices. Que la verdad está exquisito. Así que bueno, vamos a darle a los platitos, así que a comer. Bueno, gente, no sé si se ve algo. Ahí tenemos la lucecita arriba de la carpa. Ya terminamos de almorzar. Ahí está la estufita, no sé si se ve. Esa que está ahí. Así que bueno, eh, está llovinando, está feo el día, feísimo, feísimo. Así que bueno, vamos a ver cómo amanece mañana. Y qué nos depara el día. Gente, hasta mañana. 
Bueno, buen día gente, buen día, buen día, nos acabamos de, de levantar, el día sigue así como lo ven, igual, está nublado, ah, esto es lo que les mostraba anoche, ¿se acuerdan que les mostraba ya aquello que está allá, que estaba iluminado? Eh, tiene pinta de ser un hotel, no sé si es un hotel que está abandonado o está eh, eh, activo. La idea hoy es hacer una caminata, porque miren cómo está el día, la moto no la vamos acá, pero en cualquier momento se lo voy a llover. Así que la idea es hacer una caminata como hacemos siempre, miren lo que es esta, este panorama, miren lo que es allá. Lástima esas nubes allá arriba. Bueno, esto es lo que es el camping. Todo esto, esto que se ve acá. Hay techitos para poner las carpas abajo que no están completamente sellados, salvo estos dos que están acá que tienen... Baja arriba, que ese seguramente no pasa agua, pero en este sí porque son palos, pero como las carpas son eh, impermeables, no hay ningún tipo de problema. Ya está Luisito levantándose. <risa> levantándose. Ahí está la carpa, están las motos. Hay un motorhome. Hay tomas corriente en todas las carpas. En todas las carpas hay tomas corriente, hay eh, tachos de basura, hay parrillas. Eh, los baños son aquellos dos que están allá, no sé si hay más, calculo que sí, pero son individuales. Anoche les contaba eh, que los baños son, eh, son individuales. Camping Don Goyo se llama, Camping Don Goyo. Eh, calculo que debe haber alguno más, pero bueno, ahí les muestro. ¿Ven? Así son los dos baños. O sea, individuales, uno para adentro, ta, 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 y tira todo. La duchita, para lavarse la cara, tiene todo acá. Y luego cierra la puerta y se baña solito. Y acá exactamente lo mismo, ¿ven? Exactamente igual. Es una piletita sencillo, pero prolijo, limpio. Así que... Para mí está eh, más, más que bien, más que bien. Ayer creo que se los dije, pero se los voy a repetir. Eh, pagamos mil pesos cada uno por día, eh, que no me parece caro por el lugar. El lugar está fabuloso. Miren, tienen hasta una pileta. Miren la pileta que hay acá. Para los que les gusta la pileta de verano, a mí mucho no me gusta meterme en la pileta con mucha gente, pero hay gente que sí, les gusta. Eh. Hay, es, es bastante grande, sigue para allá también el camping, ¿eh? Bien. Acá está la pileta que está bastante, bastante linda, bastante grande, con reposeras. De aquel lado sigue el camping, que está muy lindo, está muy bueno. La verdad que, por ser el primer día, la primera noche la pasamos 10 puntos. Hizo frío anoche. ¿Eh? Pero ustedes saben que nosotros tenemos una campita y Luis también, que trajimos un calorentor y lo metimos adentro de la carpa, que es un colavantor mini, que ya creo que les conté en algunos de los videos anteriores. Y la verdad que con eso parece que estuvieras en mi casa. Es espectacular. Está muy bueno. Así que dormimos calentitos. Yo casi, 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 casi me salgo de la bolsa de dormir. Pero me quedé por las dudas, porque después a la madrugada hizo más frío. Pero no se sintió para nada y yo en un momento me desperté tipo tres y media, abrí la carpa y hacía un frío de, de C, así, de K, mal. Así que bueno, la idea es ahora, si nos deja el tiempo y nos llueve, ir a pegar una vuelta, que la vuelta acá es por el circuito. No sé si saben que, bueno ahora se los voy a contar cuando salga acá, hay un, un circuito de... De, de TC, de turismo carretera, de TC 2000, turismo carretera, se corrieron muchas carreras acá. Y el lugar se clausuró, si mal no recuerdo, en el 2009, porque según dicen, según dicen, yo no lo creo eso, según dicen los vecinos y, y los pueblos del lugar se quejaron de que eran ruidos molestos, que contaminaban el ambiente, que contaminaban sonóricamente. Eh, Puede ser que sea verdad, pero es raro que los gobernantes hayan aceptado eso, más conociendo a nuestros gobernantes. ¿no? 
eh, solamente por eso. Me resulta extraño, pero es lo que se dice, es lo que se cuenta, así que bueno, mantendremos esa versión. Y la cerraron, así que ahora quedó un circuito alrededor de, de, del pueblo, eh, donde hay restaurantes, hay atractivos, hay algunas cosas que ahora vamos a recorrer. El circuito tiene 6 kilómetros y medio. Eh, estaría para caminar hacia los 6 kilómetros y medio, van a hacer un poco de ejercicio, vendría bien. Es la idea. Vamos a ver hasta dónde llegamos con Luis. Eh, así que, porque estamos grandes ya. Yo 50, voy a cumplir 59, Luis tiene 65, que se mantiene muy bien, pero lo tiene. Así que, vamos a ver hasta dónde llegan los viejitos. Bueno, gente, ven, esta es la entrada del camping. Camping Don Goyo. Miren qué linda que está. ¿Eh? Acá tienen la parte administrativa. Y acá encontramos una antigüedad. ¿Se acuerdan los teléfonos públicos de Telefónica? Miren. Y todavía está. Andar me parece que no anda. No anda, ¿no? Parece que no. A ver. No, no tiene tono. No tiene tono, así que bueno. Ahí está. Luis caminando hacia adelante. Vamos a dar la vuelta 
a este circuito que ven acá. Este es el circuito que yo les hablaba, que acá corría eh, el TC2000, turismo carretera, en todo, sí, en todo este circuito. Era un circuito que se cerraba eh, cuando había carreras y después quedaba así, como está, con los negocios alrededor, con todo esto. Y como les decía, esto, si no recuerdo mal, fue eh, clausurado el, en 2009. 2009, dicen, dicen, y vuelvo a repetir, porque la gente se quejó, hicieron una nota por contaminación ambiental y, y de ruidos, no me cierra mucho todavía eso, pero bueno, digamos que, digamos que fue así, que se cerró por eso. Así que bueno, empezamos la caminata por el circuito, son 6 kilómetros, llegaremos, tengo que decir, Sí, llegamos. ¿Llegamos? Seguro que llegamos. Bueno, él dice que sí. No sé a dónde, pero vamos a llegar. Claro, vamos a llegar. <risa> <risa> bueno, gente, nos vemos en el camino. Miren esto acá, gente. Son todas, todas artesanías. ¿Eh? Miren lo que está. Qué lindo todo. Hermoso. Y hacia enfrente, ¿ven? ¿eh? Está el lugar. Está hecho en el medio del pueblo, el circuito. ¿Ven? ¿eh? Casas. Hay negocios allá. Una verdulería, cura brochero, una carnicería. Mira, aquí tenemos una carnicería. Pero por lo que veo, está cerrado o está muy oscura. Ahí adentro. Porque estamos pensando en comer un asadito esta noche. Sí. Si no llueve. Pero se la parece verla cerrada. Así que bueno, miren. Una panadería. Que eso sí está abierto. Un supermercado allá enfrente. O sea, tenemos todo cerca. ¿eh? Todo cerquita. Y acá complejo del lago que debe ser ah, parrilla restaurante sí bueno, si ayer no nos fuimos nos mataron, porque no les dije eso comimos dos milanesas que eran de pelleto eh, a la riojana con un vinito que no era barato creo que lo pagamos 16 lucas 16 lucas el vino la primera noche, la bienvenida dijimos, bueno, vamos a darle pero gastamos 50 lucas en total o sea 25, 26 cada uno. Me pareció una exageración. Carito, así que lo, me imagino lo que debe ser eso. Debe ser carísimo. Así que bueno, mientras tanto vamos a ir buscando algunos otros lugares para comer en el camino, que debe haber seguramente otros más económicos. Y ver, acá por ejemplo lo que estoy viendo, que hay una heladería y al lado parece un lugar también para comer, creo que es el, el malón, dice, ¿no? Sí, sí el malón. La cervecería. Parece una cervecería, sí. Que ahora está, está cerrada, claro. Viste que los lunes generalmente los restaurantes cierran y abren a la noche recién. Si sí, esto parece más que nada una, una cervecería. Ahí está Piatonal, el potrero, centro comercial, 2200 metros. Ah, vamos, vamos a ver eso, ¿no? Y en cada lugar que vamos, no puede faltar esto, ¿eh? miren, ahí está, un grido. Estamos hablando así porque ya estamos medio quitados, porque venimos de una subidita bastante en la cámara, no se va a notar tanto, pero sube, ahí está, un grido. Ah, impresionante, impresionante. Y acá se ve que había algún lugar para comer, que lo venden, todo. Estaría muy lindo para comprar e invertir, ¿no? Bueno, seguimos caminando por el, por el circuito. Bueno, seguimos transitando por el, por el circuito. Miren, paramos porque miren lo que se está vista. Allá empieza la subida otra vez. Lástima, lástima las nubes que hay, que están tapando los cerros. Pero una vista hermosa. Y acá la vista de este hotel restaurante queda justo, no justo con la vista allá a la terraza, con la vista a, a, a todos los cerros, que están impresionantes. Así que bueno. Seguimos recorriendo el circuito. Caminando por el circuito nos encontramos esto. Mira, un arroyito. No viene tanta agua, pero calculo que en verano esto debe ser, debe ser eh, hermosísimo para venir, ¿no? Los árboles secos alrededor, pero bueno, es así. Para allá hay una calle que entra, que calculo que debe entrar a algún barrio. Nosotros vamos a seguir, vamos a seguir caminando hacia allá bueno 
gente, eh, nos agarró el mediodía, van a ser 12 y media, así que bueno, de pasadita, vimos un lugar para comer y vamos a comer. Acá está Luisito, estamos en, lo, en, estamos en lo de Vito, ahí está, con un poco de música de fondo, pero que no me agarra el copyright nada más. Eh, así que bueno, vamos a ver qué pedimos. Bueno, recién pedimos y bueno, ahí estoy. Yo me voy a tomar. Tengo que seguir caminando después, ¿eh? Pero bueno, esto me da un poquito de fuerza. Un Andes, pero es un Andes directamente envasada en Mendoza. La probé y la verdad que está muy rica, ¿eh? está muy buena. Tiene otro gusto al Andes de allá de Buenos Aires, nada que ver. Luisito, una agua, porque si no se me va a dormir, dicen. Así que bueno, yo, me... esto es mi motor. ¿Por qué no, no vamos a subir? Aclaramos, ¿eh? Aclaramos, ¿eh? Estamos, estamos, estamos caminando, no nos vamos a subir a la moto, vamos a hacer una recorrida a pie, ¿eh? Porque si van a subir a la moto y van a andar en moto, gente, nada, ni una bota de alcohol, ¿eh? Es lo, lo que recomiendo siempre. Si vamos a estar descansando, vamos a caminar, tomen lo que les guste. Ahora, ¿van a subir a la moto? Cero alcohol. Así que, bueno, vamos a esperar la comida. Bueno, gente, llegó la comida. Mira. Una milanesita a la fugaceta con papas rústicas y allá son... Sorrentí. Sorrentí. Así que bueno. Vamos a comer. Bueno gente, acabamos de terminar de, de almorzar. Así que bueno, seguimos el circuito. Miren lo que es. Allá hay un puente que pasa por arriba, que es parte del circuito, porque da todo un giro. Da toda una vuelta. Así que bueno. Eh, vamos a terminar los circuitos, son 6 kilómetros y medio, porque la verdad que ya es una cuestión de amor propio, porque nuestra familia ninguno cree que lo vamos a poder hacer, ¿no? ¿Eh? Nadie, nadie cree que lo vamos a poder terminar. No nos tienen fe. No nos tienen fe, pero lo vamos a terminar y vamos a caminar los 6 kilómetros y medio. Ya llevamos dos, nos quedan cuatro y medio. Así que despacito, despacito lo vamos a terminar. Así que, bueno, mira, esto la verdad que... Y la vista de de la montaña en el fondo, es un espectáculo, un espectáculo. Bueno gente, acá están las, las tribunas de, de lo que era el, el complejo, el circuito este. Y, y acá, esto parece ser la entrada a boxes, la entrada a boxes que ahora hay un hospital en el lugar, es el hospital de San Luis, que si no veo mal, si no veo mal es aquello que se ve allá en el fondo gris y amarillo y aquel, aquello que dice San Luis allá arriba, eso tiene que ser el hospital seguramente. Lo que ven allá en el fondo, allá arriba, ese es el, un hotel, que es el que veíamos hoy eh, desde, desde el camping. Así que ahora lo vamos a ver eh, por el frente, vamos a pasar, creo que vamos a pasar cerca. Vamos a pasar cerca, pero bueno, esto es todo, todas las tribunas del circuito, salud caminando, muy bueno, muy bueno, y la vista de fondo de, de la sierra, ¿no? Espectacular. Bueno gente, llegamos a la oficina de, de turismo, y vamos a ver si está abierta. Esto lo que vemos acá, era todo el sector de, de boxes del circuito, ¿ven? Así que bueno, ahora vamos a ver... A ver si alguien nos puede informar. Eh, algún mapito, algo por el estilo. Ay, bueno, me parece que esto está todo muy cerrado. Muy cerrado. Muy cerrado. Sí, todo cerrado. Muchachos, información turística, buena para el turista. Esto debería estar abierto. No, está cerrado totalmente. Ahora deberían... Esto debería estar abierto. ¿A esta hora todavía? Debería estar abierto. Pero bueno, parece una locura, pero bueno, está cerrado, gente. No está abierto. Así que bueno, ahí tienen. Turismo... San Luis. Bueno gente, gracias a un personaje de nuestra historia, no perdí el micrófono que tengo acá, el corbatero, porque lo perdí hace 
20 metros. ¿Por qué volví y por qué paré? Por esto, miren. Feliz cumpleaños, Adolfo Rodríguez Sá. Sos San Luis. ¿Y por qué está este cartel acá? Porque allá, arriba de este fabuloso cerro, miren lo que es esa mansión. O sea, evidentemente, es de Adolfito Rodríguez Sá. Miren lo que es. Miren lo que es esta mansión. Impresionante. Pero bueno, en este momento le doy la gracia porque recuperé mi micrófono. Bueno, gente, llegamos hasta esta parte del circuito. Ya creo que estamos por la mitad. Sí, Más o menos. De acá se ve el camping. A ver si lo podemos. Sí, mira, allá veo la carpa naranja, ¿la ves? Allá al fondo. ¿La ves? No, no. ¿Ve que se ve un pedacito de naranja? Allá enfrente, ustedes no van a ver en la cámara. Ni por casualidad, pero yo estoy viendo ah, sí, una sí, punta sí. naranja que es de mi carpa. Ahí lo veo, sí. Recuerdo. Que está ahí. Así que estamos casi enfrente de lo que es el, el camping. Este es el lago que está en el medio. La verdad que está lindísimo el lugar. Y ahora vamos, seguramente vamos a pasar por un hotel que, por lo que me dijeron, el hotel continental, algo por el estilo, ¿no? Decían. Sí, 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 ¿Eh? Hotel continental. Así que bueno, vamos para allá. Bueno, este no sé si no recuerdo mal, pero aparentemente es el hotel. Continental, un hotel muy famoso acá, supongo que debe ser carito, da justo al lago, justo a todo el lago, enfrente justo, acá tenemos el camping, justo enfrente de esto, y con esta vista de atrás, que es maravillosa, ¿no? Seguimos el circuito, se ve que acá hay una entrada, que esta debe ser la entrada, la entrada al hotel, esta que está acá, ¿eh? Esta debe ser la entrada, la entrada al hotel, ¿qué te pasó? ¿La viste la camioneta? Sí, ¿qué hizo? Se nos venía encima. Ah, esta. Sí, ¿la viste como dobló? No, ni la vi. Decía que estaba corriendo una carrera. Bueno, casi, casi, casi no pasa por arriba, pero no pasó. Bueno, acá está. El Hotel Continental. Si no es así, se los corrijo después en el video. Bueno, para los que no creían en nosotros, ya estamos cerca, ¿eh? Pero se está haciendo dura la llegada, porque la cámara no lo van a ver. Pero esto es una cosa así. Impresionante y ya hace cuánto? 300 metros que venimos así? O más. O más. Así que la última parte se está haciendo dura, pero ya está. En este punto no tenemos retorno. Así que tenemos que seguir. No queda otra. Sí o sí. Pero vamos bien, ¿eh? Vamos bien. Bueno, gente, les muestro. Esta que ven acá. Todo esto es la entrada al hotel. Ya estamos de la otra punta, allá en el fondo se ve el hotel. Una entrada. Fabulosa, ¿eh? Bueno, ya no hace falta preguntarse cuánto debe salir un día en este hotel, ¿no? Y acá está el paseo, por lo que veo, el paseo del lago. Vamos a filmarlo un poquito. Acá estamos. Acá estamos. Paseo. Paseo del lago. Que sería todo esto que viene acá. Miren lo que es. El lago de acá arriba. Impresionante esto. Muy, muy, muy lindo. Para allá abajo sigue el paseo del lago. Nosotros vamos a seguir por el circuito. Que ya nos queda poco para llegar. Miren lo que vimos en el viaje, en el camino. Un tipo de glamping que es una escuela. Estamos filmando al lado atrás. ¿Eh? Mira qué linda que está. Escuela Generativa Nueva Humanidad. Está acá en este lugar. Bueno, les digo que ya estamos casi llegando. Pero mire, estamos empapados. Nos agarró la llovizna. Así que el final, el final fue trágico. Pero estamos cerca ya. Ya estamos llegando. Bueno, a pesar de todos los pronósticos. Menos el del tiempo, que ya sabíamos que iba a pasar esto, que iba a llovinar. Llegamos a, al punto de partida, de un goyo, hospedaje y camping. De acá salimos y acá llegamos. Así que bueno, ¿cómo estuvo Luis? Muy bien, muy ¿Eh? lindo. Estuvo lindo. Estuvo lindo. La verdad que se, se aguantó bastante bien. Ahora se largó a llovinar un poquito, pero bien. Pero bien. Sí, sí, sí. sí. Bueno, así que ahora bueno, nos vamos a sacar toda esta ropa. Vamos a secarlo un poco y vamos a descansar. 
Bueno gente, estamos acá, adentro de la carpa, afuera el día está horrible, sigue llovinando mal, así que bueno, dormimos una, una siesta después del almuerzo, ahora nos despertamos viendo un poquito, un poquito de videos, eh, calentitos acá, porque no tenemos el calefacto, no sé si se ve ahí, se ve algo rojo, así que eh, ya no vamos a poder salir. Mañana también anuncia lluvia, el miércoles también, así que bueno, nos esperan unos días, unos días raros. Así que bueno, hasta acá el video de Potrero de los Funes, mostrándoles lo que pudimos mostrarle. Eh, no tiene mucho más que esto, no tiene mucho más. Lo bueno viene en lo que sigue, en los próximos lugares que vamos a visitar. El viaje no se termina acá, este video sí, espero les haya gustado, espero se hayan entretenido. Eh, Suscríbanse, suscríbanse que es gratis, denle un me gusta, comenten que eso también nos ayuda mucho para seguir adelante y qué más decirles, nos vemos en el próximo video acá en San Luis y no se lo pierdan ¿eh? porque quedan unos cuantos capítulos más y unos hermosos lugares que vamos a visitar. Chao gente, nos vemos.